Oke okay, kita mulai. <laughs> Kemarin lagi bang tidur aku di sini. Ketemu lagi Indahnya bulan di tengah malam. Menikmati angin sejuk di kala sunyi Izinkan kami ucapkan salam sebelum memulai acara ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua Kepada yang terhormat pimpinan pusat VSP TSK SPSI Bapak Roy Jinto SH yang kami hormati, Bendahara PP VSP TSK SPSI Bapak Akmani SE. Yang kami hormati, Sekretaris PP VSP TSK SPSI Bapak Dion Untung Wijaya SH. Yang kami hormati, Staf PP VSP TSK SPSI Bapak Beri. Yang kami hormati, DPD KSPSI Provinsi Kepri Bapak Immanuel Dermawan Purba SH Yang kami hormati Sekretaris DPC KSPSI Kota Batam Bapak Subri Wijanarko Yang kami hormati PC VSP TSK SPSI Kota Batam Bapak Andi Jamaludin Yang kami hormati Para peserta pelatihan Berangkat bawa payung jika hujan Agar tidak sampai kehujanan Selamat datang kami ucapkan Atas hadirnya para tamu undangan Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah Marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah menimpahkan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama dalam keadaan sehat pada acara pelatihan peningkatan kapasitas pengurus serikat pekerja dengan tema "Membangun Kebudayaan untuk Mewujudkan Satu Tujuan Organisasi Yang Solid dan Kuat". Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum memulai acara, perkenankan saya Anova dan, dan saya Supriyadi Selaku pembawa acara Untuk mempersingkat waktu, kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Jadi PCKS Besi Kota Batam Dan yang saya hormati dan yang saya cintai teman-teman Anggota PUK SPTS KS Besi Kota Batam yang Alhamdulillah pada malam hari ini bisa menghadiri acara pelatihan Kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan Untuk bisa bertemu dan juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dengan acara pelatihan peningkatan kapasitas pengurus serikat pekerja khusus Kota Batam untuk hari ini. Dan Alhamdulillah kita Kota Batam diberikan kesempatan oleh PP TSK SPSI untuk melaksanakan di Kota Batam dan giliran di Kota Batam dan mudah-mudahan pengurus TSK SPSI Kota Batam ke depan memang selalu solid 
uh, apa satu solid dan kuat dan bertambah wawasan dan bertambah ilmu dan bertambah pengetahuan uh, yang perlu saya sampaikan pelatihan pelatihan ini memang seperti yang sebelum sebelumnya saya sudah sampaikan kepada teman-teman tidak dilakukan satu atau dua kali bahkan kemarin juga kami PCTS KSPSI Kota Batam sudah melaksanakan di bulan yang lalu dan alhamdulillah tempatnya di sini juga Pak Ketum. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus PPTS KSPSI yang memberikan dukungan support atas pelaksanaan kami kemarin atas pelatihan dari Pak Ketum dengan jajarannya dan Pak Bendung juga Pak Dion kemarin juga hadir dengan Pak Andre di sini. Dan mudah-mudahan ditambah lagi sekarang dengan program PP TSK SPSI, sehingga kita peng, e, organisasi di Batam itu memang betul-betul akan memiliki kualitas yang lebih baik untuk menghadapi persoalan-persoalan yang ada di Kota Batam. Apalagi sekarang di 2022 yang UMK yang akan dan sudah ditetapkan di Kota Batam juga ditandatangani kemarin yang kenaikannya 35 ribu ya kalau nggak salah. Dan e, besok Bersama aliansi Diminta juga kita untuk Pertemuan di Hotel Sahid Masing-masing eh, PUK satu orang Untuk mempersiapkan eh, Sangat terang berangkat Allah masyarakat saya bahwa Tuhan semua Yang terhormat Bapak Ketum Bapak Roy eh, Jinto Esa Dari BP PSK, SPSI, beserta pengurus jajarannya. Selamat datang di Batam. Saya Subri Wijanarko. Kalau nama itu kan udah jelas Jawanya ya. Subri Wijanarko. Tapi saya besar di Riau. Bapak saya dari Jawa, ibu saya dari Melayu. Uh, yang terhormat juga Bapak Ketua. DPD Kepri, Bapak Immanuel Derman Purba, Esa, yang hadir di sini. Seharusnya beliau yang sambutan di sini untuk mewakili semua generasi di Batam gitu kan, termasuk acara ini. Tapi nggak apa-apa ya. Salam dari Ketua Garos, jadi tidak bisa hadir. Beliau lagi acara ada kegiatan untuk Natalan, Pandi sama Ketua Umum dan Pimpinan Pusat Jakarta Selain saya di posisi Komunerasi Sekretaris Batam, saya sendiri Ketua PC SPA, SPA SPC, khususnya bidang pariwisata hotel Di pandemi sekarang ini Pak, Pak Jinto dunia pariwisata benar-benar kena imbas ya, luar biasa bukan di Batam saja secara nasional dan teman-teman khususnya TSK harusnya bersyukur tidak begitu berimbas karena upahnya pasti masih 100 persen bahkan lebih ya karena ada lemburnya tapi dunia pariwisata mereka dirumahkan dengan mendapatkan 50 persen gaji ada yang 25 persen gaji bahkan untuk nafkahnya mereka nah, ini sahabat-sahabat kental semua nih bukannya baru kenal udah berlumut dan mudah-mudahan uh, anggota TSK jaganya bagus-bagus biar tidak berkeliaran malam ini jadi kalau mau diajak silahkan aja ke jembatan satu di luar itu jangan okay. uh, satu kebahagiaan buat saya setiap ada pelatihan berarti kita mau maju itu aja sebenarnya orang yang tidak mau maju berarti pasti tidur jadi apalagi tadi temanya bagus betul jadi biar teman-teman tahu karena izin ketum saya manggil ketum malam ini e, ada saya tanya apa tugas serikat tri tugas serikat kalau dibikin apa soal nih nanti kertas contekan yang paling banyak <SILENCIO> tapi paling tidak malam ini teman-teman satu dari tri tugas organisasi sudah dilakukan peningkatan kompetensi 
peningkatan SDM. Kalau kita selalu di Munas atau di Kongres itu SDM. Tugas organisasi yang paling pertama harusnya itu. Kadang-kadang kita sering sebut yang pertama adalah advokasi. Jadi masuk serikat harus bermasalah dulu. Yang kedua apa kesejahteraan. Jadi tiap hari kita harus teriak demo upah terus. Malah ini yang harusnya yang paling pertama Dan teman-teman TSK dalam Satu bulan lah saya katakan Bisa melaksanakan dua kali sudah luar biasa Tepuk tangan untuk TSK Mudah-mudahan nanti Federasi yang lain mengikuti Kalau mau pintar Terima uh, kasih juga Bung Andi sudah Dari Wertaga, Kominfo Kedal Beri yang kami hormati Ketua DPD KSPC Kepri ini sahabat lama berjumpa Bung Immanuel Purba Ketua DPC Batam atau yang mewakili Pak Sekretaris Pak Supri ya Supri 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 keren Pak Supri terima kasih sudah hadir salam hormat kepada Ketua DPC Ketua PC KSKS PSI Kota Batam Bung Andi Jamaludin yang tadi luar biasa dengan kaki yang terpincang-pincang Sudirman saja berjuang di tengah di pokok ini luar biasa nih teman-teman Batam dan saya banggakan rekan-rekan para anggota pengurus yang hadir pada acara hari ini. Pertama-tama tentu puji dan syukur kita panjatkan dari Tuhan Yang Maha Esa Pencipta alam semesta atas rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa Pertama adalah bersilaturahmi Yang kedua adalah menjalankan tugas organisasi Dalam kerangka meningkatkan kapasitas pengurus dan anggota melalui pendidikan dan pelatihan Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan Ini adalah roadshow yang keempat dalam acara yang sama yang dimulai di Sukabumi dan kemudian Subang dan Purwakarta dan hari ini bersamaan dengan Sumedang, Bandung Raya dan juga Kota Batam dan nanti berlanjut minggu berikutnya di Banten dan minggu berikutnya berlanjut Jawa Tengah dan Jogja dan terakhir di pertengahan bulan Desember sampai 24 berlanjut di Jawa Timur ini adalah program pimpinan pusat SPTS KSPSI mengadakan diklat peningkatan kapasitas terhadap pengurus dan anggota dalam rangka menghadapi era globalisasi dan industri 4.0 yang mau tidak mau kita harus meningkatkan kapasitas dalam menghadapi persaingan tenaga kerja dan digitalisasi yang mana saat ini sudah banyak industri-industri yang merubah tenaga kerja menjadi robotisasi. Kalau di padat karya mungkin agak sulit, tetapi di industri-industri lain, manufaktur lain yang padat modal tentu sudah melakukan itu. Kawan-kawan sekalian, perjalanan kita begitu panjang. DPTSK 2019 kemarin di Alman Munas, bulan November di Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua uh, Mohon izin kepada seluruh sesepuh yang ada di sini Sesepuh yang kami hormati adalah Bapak Roy Cinto Dan seluruh uh, tim dari pusat yang pada malam hari ini sudah hadir Dan mungkin dari satu persatu yang tidak bisa kami sebutkan uh, pada malam hari ini eh, saya akan mencoba menjalankan amanat atau memiliki doa mudah-mudahan apa yang menjadi niatan kita semua semuanya hanya demi kesejahteraan anggota mudah-mudahan seterusnya kita akan diberikan kelancaran pada malam hari ini akan saya bikin doa secara Islam sebelumnya mari kita kirimkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq. Rasulullah. 
Alhamdulillah. 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 Kami mengucapkan selamat mengikuti pelatihan pada malam hari ini. Semoga apa yang didapat dari pelatihan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Atas nama pembawa acara kami sam kami sampaikan terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya jika sekiranya ada kata yang kurang berkenan. Kami tutup dengan pantun, ikan lohan, ikan gurami, banyak terdapat di Danau Nongsa. Segala kesalahan dari kami, kebenaran milik Yang Maha Esa. Sambal terasi pedas rasanya Paling irit dimakan dengan lalapan Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya Kami pamit dan akhiri dengan salam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sih, saya sih. Kamarnya jauh kan. Semua orang ada kamar. Eh, makan makan. Mantap ya. Apa ni? Oh, banyak minyak ya. Ini Pak Sekjen. Ini Pak Waka. Masih rebus lah Mantap Harapan bos Oke okay. Ini Pak Ketua kita nih Yuk harapan harapan Oke okay, sih mantap Harapan dulu biar sehat Ya hey. Harapan yang gak suka <laughs> Wow Udah, Udah siap ini Kita sama Bu Maria Udah habis Hai, udah habis ya? Udah tisu. Tisu aja. Pagi pagi dia udah minum jeruk ya? Markisa. Oh, Markisa. Itu nasi mau bagi makan uang. Mantap.
Youtuber ya? Aku lab gak mah Kurang mantep lab Eh lagi Ngopi nih Apa nama youtube ya bang? Andi Charles Channel Apa? Andi Charles Channel Andi? Andi Charles Channel Dua nih Pak Waka sama Sekjen nih Belajar guys Dan duanya guys Kita ngelip Baru tau Ya, lagi sarapan nih Pak Ketum kita Ya, sama Pak Dion Mantap Beliau saya juga udah baca-baca itu sangat bermanfaat Dan sangat berguna bagi kita semua Karena kita di sini adalah para pemimpin Dan para perwakilan di perusahaan masing-masing Baik, Bapak Ibu semua Baik, langsung saja kita uh, masuk ke pemateri yang pertama dengan tema strategi dan teknik organisasi yang akan diantarkan langsung oleh Bapak Roy Ginto Feria. Kemudian menetapkan budget. Budget itu dari Charles tadi yang saya bilang. Empat, membuat media informasi yang bersifat edukatif. Jadi grup WhatsApp itu informasi cara menghitung pesangon bla 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 bikin sementara sampaikan di grup whatsapp mengedukasi hak pekerja perempuan tulis kirim di whatsapp jadi jangan ngirim ya enggak 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 biasanya sekali ini kita di grup whatsapp kirim link kirim link ya enggak jelas ya Berita artis saja, wah sampai habis kota kita kita tonton itu. Apalagi yang 19 detik kan, ramai itu. Tapi kirilan YouTube buru, informasi upah kita kirim. Saya suka lihat gitu, yang nonton itu berapa banyak gitu. Tiga empat orang. Tapi kirilan informasi yang nggak ada manfaatnya buat teman-teman, nggak ada manfaatnya buat guru, itu luar biasa yang nontonnya. Makanya kita memperkaya orang kaya sebenarnya. Kayak Andre Taulani, Baim Wong, Rapi, kemudian itu beritu beri yang lain kan kita subscribe kan kita tonton kita tonton begitu kita tonton nambah Jadi mereka satu bulan satu miliar dapatnya kita sumbang berarti kita nonton padahal kita hanya melihat kehidupan mereka yang mempertontonkan kekayaannya tapi kira informasi guru kita kiri saya melihat Paling banyak 100 orang yang nonton Gak tertarik padahal itu mengenai nasibnya ke depan Ini pernah disaksikan oleh Ketum Jadi Tentang ini saja menurut saya Misalkan penguatan organisasi itu Advokasi, advokasi harus begini SDM itu harus begini Kemudian dana cos yuran itu harus begini itu aja coba belajar untuk menyampaikan apa yang menjadi yang ada jangan 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 kapok ya pendidikan nggak mau datang lagi
Yang kedua, advokasi pembelaan perlindungan kepada anggota. Kita harus bisa menunjukkan bahwasanya anggota di dalam organisasi khususnya anggota PUK kita merasa nyaman, terlindungi apabila anggota tersebut mengalami suatu permasalahan di dalam lingkup perusahaan. Yang ketiga adalah penguatan soliditas dan solidaritas. Di dalam PUK, sebelum kita berbicara ke anggota, di situ pengurus dulu yang harus kita bangun, kita bina antara yang satu dan yang lain. Karena di dalam pengurus itu ada KSB dan juga pengurus-pengurus inti yang lain. Di situ yang membidangi, yang sudah kita jalankan mungkin di PUK adalah seperti halnya ada seksi olahraga dan seksi yang lain-lain. Dari situ kita harus menjadi hubungan yang harmonis komunikasi. pengupahan seperti ini untuk memiliki saham seperti ini fungsinya oke okay, silakan halo ya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum uh, untuk pembuatan PKB uh, di setiap perusahaan itu pasti kan biasanya membentuk PKB di dalam setiap perusahaan uh, gimana mestinya di perusahaan itu dalam terbentuknya PKB itu memperkuat untuk terikat pekerja ya, nomor dua. dan untuk kedua lembaga bimatid dan pengupahan lain ya harus saling menyenangkan jangan saling tidak menyenangkan karena Tuhan mempertemukan kita itu bagian dari rezeki yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bertemu dengan orang tersebut jadi tetaplah kita harus selalu saling menyenangkan satu sama lain. Jangan saling cemberut, jangan saling membicarakan yang tidak penting tentang orang lain. Tapi kita berbicara bagaimana sesuatu yang manfaat, baik untuk hari ini maupun untuk masa depan. Kenapa pelatihan ini diselenggarakan? Tujuannya bagaimana peningkatan sumber daya manusia, khususnya pengurus serikat pekerja tekstil, sandal dan kulit, Serikat pekerja seluruh Indonesia mampu berkompetisi dengan serikat pekerja lain dan mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pengurus serikat pekerja sehingga dalam pelaksanaannya bisa memberikan sesuatu atau mewarnai kondisi hubungan industrial baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Jadi akan menjadi sia-sia Ketika Tuhan sudah menunjuk kita menjadi pengurus serikat pekerja, tetapi kita tidak berbuat apa-apa. Orang sering bilang sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, ketika ibu dan bapak sekalian sudah ditunjuk Tuhan eh, menjadi pengurus serikat pekerja, itu tidak serta-merta. Pasti Tuhan punya tujuan kepada kita. Apa sih yang bisa kita lakukan ketika kita menjadi pengurus serikat pekerja? Banyak hal sebenarnya. Artinya kesempatan teman-teman menjadi pengurus serikat pekerja itu adalah kesempatan yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada teman-teman untuk bagaimana kita bisa memberikan sesuatu kepada anggota maupun ke masyarakat secara luas. Kaitannya dengan perjanjian kerja bersama ini kenapa menjadi penting? Mungkin teman-teman akhir-akhir ini PKB itu harus lebih baik dari undang-undang Kalau dasarnya undang-undang buat apa? Buat PKB orang udah ada undang-undangnya kan gitu ya, Jadi salah satu yang bisa mengkonter Ataupun menahan laju si undang-undang Oli Buslo ini adalah Dengan PKB yang lebih bagus dari undang-undang tersebut Nah PKB itu, perjanjian kerja bersama itu hukum tertinggi 
para pihak yang menandatanganinya yang membuat perjanjian. Nah, semua proses itu baik advokasi maupun uh, penyusunan atau pembuatan PKB ataupun uh, semua hal dalam hubungan industrial itu ada yang namanya negosiasi. Ya. Kenapa diperlukan negosiasi? Apa sih negosiasi itu? Nah, di sini bisa kita baca sama-sama definisi negosiasi. Negosiasi adalah komunikasi dua pihak atau lebih. Negosiasi dirancang untuk menghasilkan kesepakatan atas suatu hal yang menjadi kepentingan bersama dan kepentingan yang dipertentangkan di antara mereka. Jelas di sini ditekankan untuk menghasilkan kesepakatan. Ya. Jadi negosiasi ini adalah kalau dalam bahasa umumnya adalah musyawarah untuk memufakat menghasilkan win-win solution ataupun sebuah kesepakatan yang menjadi kepentingan bersama dan kepentingan yang dipertentangkan di antara mereka. Kepentingan bersama ini contohnya misalkan kita menegosiasikan uh, masalah perbaikan mungkin tempat minum karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Pak Ketum, Pak uh, Rojinto, SH, dan Pak Dion yang berhormati dan teman-teman peserta dari PUK yang kami cintai. Pada hari ini pagi-pagi kita akan uh, menyelesaikan atau menuntaskan acara kita. Tentu kami dan saya selaku ketua PCTSKSP Kota Batam mengucapkan terima kasih banyak dan kepada seluruh pengurus PCTSK Batam yang sudah bertugas dan menyelesaikan kegiatan-kegiatannya dengan acara pelatihan advokasi ini mudah-mudahan pelatihan advokasi kita ini memang bermanfaat buat kita semua khususnya buat anggota yang ada di perusahaan dan mudah-mudahan bukan hanya ini kita ke depan tentunya diperlukan oleh teman-teman semua dan kami wabil khusus mengucapkan juga kepada pengurus seluruh pengurus PP TSK SPSI yang sudah hadir dan sudah memberikan motivasi buat kita semua yang ada di Kota Batam tentunya ini menjadi nilai plus buat kita semua kalau Batam sekali lagi saya sampaikan selalu istimewa terus sama Pak Ketum itu sama PP itu selalu istimewa mau di Ya, nah itulah dijelaskan dijabarkan karena memang nggak memiliki PD kita sampai hari ini alhamdulillah belum bisa kita mengembangkan ke daerah Bintan, Kalimun dan Tanjung Pinang. Tapi memang faktanya di sana tidak ada gitu agak sulit. Adapun digeser terus ke Batam kan jadinya di Batam semua. Tapi di Batam pun belum semua masuk ke kita. Tapi mudah-mudahan dengan pelatihan kita ini teman-teman juga yang memiliki kawan, yang memiliki saudara mungkin di tempat bekerja-bekerja yang ada di kota Batam khususnya di Garmen mungkin e, nanti kita sama-sama kembangkan. Terus juga mungkin sektor lain pun e, misalkan perhotelan atau galangan kapal pun kita siap untuk e, e, in, apa bergabung dan siap kita melayani di luar sektor e, tersebut. Nah untuk itu saya mau tidak mau panjang lebar karena e, teman-teman juga mungkin sudah lelah sudah capek e, dan nanti Pak Ketum sekali lagi terakhir nanti tolong berikan semangat lagi lah motivasi buat e, teman-teman kita semua. Yo bro. Yo bro. Yo bro. Yo. 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 Satu solid kuat. Terima kasih wabillahi taufik wadaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu punya
penyerahan sertifikat yang akan langsung diserahkan oleh uh, Ketua PP untuk itu kita minta teman-teman dari perwakilan PMK masing-masing sebagai simbolis untuk ke depan untuk menerima sertifikat Siap Para ketua, para ketua, ketua. Uh, Begitu Pak, uh, Pak kami minta untuk uh, dokumentasi ya. Dokumentasi, dokumentasi. Oke, siap. Oke. Wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati teman-teman pimpinan pusat, ada bendara umum Pak Akmani STSH, ada Mas Dion, ada satu ketua bidang hubungan luar negeri, dan Kominfo, ada Bung Beri Mutakin, ketua PC, Batam, Pak Andi Jamaludin, dan seluruh jajaran pengurus PC, dan juga teman-teman PUK, para ketua PUK, pengurus PUK, peserta, Hari ini diklat, kita diklat yang sudah dari hari Kamis sampai dengan hari Sabtu. Hari ini adalah hari terakhir penutupan agenda pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas pengurus SPTSK SPSI. Dari tiga materi, saya yakin teman-teman sudah mendapatkan materi, kalaupun ada yang belum paham-paham betul, yaitulah guru. Maklum, karena guru itu konsentrasinya bukan hanya terhadap kegiatan hari ini, tetapi bagaimana mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan teman-teman di perusahaan. Tentu atas nama pimpinan pusat, kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Batam, baik pengurus PC maupun PUK yang sudah mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan pimpinan pusat, kalau daerah lain digabung-gabung, tapi khusus Batam memang tersendiri kita lakukan untuk Batam ini. Kalau yang lain itu, kalau Banten itu satu satu provinsi, Tangerang, Kota Tangerang, Tangsel, semuanya segabung nanti. Tapi khusus Batam, karena tadi Pak Andi bilang bahwa Batam hanya PSK dari Batam, maka memang Batam mendapatkan pelatihan ini tersendiri, tidak digabung dengan daerah-daerah lain. Sehingga kita dari pimpinan pusat memang mengkhususkan untuk teman-teman Batam pendidikan ini agar teman-teman paling tidak intinya adalah mendapatkan silaturahmi dari pimpinan pusat. Karena enggak, enggak murah untuk ketemu dengan teman-teman Batam ini. Banyak harga, Pak. Iya, kita ini dari, dari Jawa, dari Jakarta itu kalau ke Batam itu Ya, biaya mahal lah. Pokoknya jujut lah. Beda dengan ketemu dengan teman-teman yang kita bisa pakai transport bus, bisa pakai mobil. Teman-teman itu kalau bisa pakai mobil sih pakai mobil kan. Tapi satu minggu ini ya, itu habis di jalan lah kita. Makanya mudah-mudahan ke depan kita tetap melakukan kegiatan di Batam. Nanti sertifikat yang lain akan diserahkan oleh Ketua PC melalui PUK nya masing-masing yang hadir hari ini tadi secara simbolis sudah diserahkan mewakili teman-teman PUK yang hadir sekarang juga kita dikejutkan dengan apa isu gelombang ketiga COVID apa itu namanya? Omikron Omikron ya ini nanti udah Delta, Alpha, Omikron apa lagi namanya? Mercurius, Venus, Bumi, Mars ini luar biasa ini setiap apa mendekati kegiatan buruh yang sifatnya akan masih melakukan perlawanan selalu aja ada varian covid yang baru jadi covid ini tahu kalau buruh mau demo gitu. selalu bermutasi dan membuat nama baru tahun kemarin kita waktu menolak omnibus law di 2020 ada delta sekarang kita sedang memperlukan dan omikron betul kata kami, tinggal laku kami Bercanda yang kami lakukan pada kawan-kawan, kami mohon maaf kepada teman-teman di agenda next agenda organisasi yang akan datang mudah-mudahan kita 
diberikan umur panjang Amen. kita bisa bersilaturahmi kembali dan kita bisa melaksanakan agenda-agenda organisasi song-song ke depan perjuangan yang semakin sulit tapi satu keyakinan kita bersama dengan kekuatan kita kesulitan kita dengan menyatukan langkah kita saya punya keyakinan perubahan itu pasti akan terjadi kawan-kawan sekalian nanti bagi peserta kami atas nama pimpinan pusat memohon maaf kalau penggantian transportnya tidak maksimal ini hanya sekedar artinya keuangan iuran yang teman-teman bayarkan ke pimpinan pusat kami kelola dan kami kembalikan dalam bentuk bentuk kegiatan dan bentuk bentuk perjuangan yang kami lakukan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera Sebelum uh, saya membawakan doa, terutama kami mengucapkan mewakili rekan-rekan pengurus TSK yang ada di Kota Batam mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pimpinan kami, senior kami yang mana sudah beberapa hari ini meluangkan waktu meninggalkan keluarga demi menularkan ilmu dan kami berjanji apa yang telah Bapak-Bapak berikan kepada kami akan kami realisasikan demi memajukan organisasi dan juga untuk membantu memensejahterakan anggota-anggota keluarga dari anggota di tempat kerja kami dan juga kami hanya bisa menambahkan doa semoga selama di perjalanan nanti dari seluruh tamu undangan dari bapak-bapak ketua umum dan tim semoga diberikan kelancaran kesehatan dan juga bisa menjalankan agenda-agenda selanjutnya baiklah dari saya akan mencoba saya pimpin doa semoga apa yang telah kita jalankan ini mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa dan memberikan kesan-kesan dan juga manfaat untuk masyarakat khususnya di keluarga TSK. Alhamdulillah min as-syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidil awalina wal akhirina. Radhiyallahu ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin dibil qulubi wa dawahiha wa sihatil abdani wa afiyatiha wa nuri absari wa diyaiha wa quwwatil ajsari wa wulaiha. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Adatan wa fi'ilan illah Suratan da'imatan bida'wa min mulkillah Allahumma firlana dunubana Wali ikhwalina anda La dijamna min iman Allahumma rabbana hablana min aswajina Wa duriyatina kura'ayun Wa ja'alna lil mutakina imaman Rabbana zolamna ampusana Wa ilam tagdirna Wa tarhamna lana gunana Minan khasirin Allahumma ya Allah ya Tuhan kami Berikanlah kami Kepintaran dalam Menjalankan organisasi Sehingga kami bisa membantu Seluruh anggota-anggota Kami dan juga Membawa nama baik TSK SPSI yang ada Di Indonesia khususnya Di Kota Batam Ya Allah, Ya Tuhan kami, berikanlah kemudahan, kelonggaran, dan juga keringanan kepada pemimpin-pemimpin kami Sehingga beliau bisa menjalankan amanat secara amanah Demi untuk menjalankan roda organisasi ini Rabbana atina fitunya hasanah, wa fit ahdrati hasanah, wa kina adabana Subhana rabbika rabbin aizati amanya sifun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. teman-teman dengan uh, setelah membacaan doa maka acara kita pada pagi hari ini resmi selesai. Buat teman-teman semuanya, kita jangan langsung pulang dulu karena kita masih ada jam makan siang nanti. Boleh bersantai dulu buat yang mau karaoke lagi di sini masih bisa ya. 
Dan saya juga selaku MC mengucapkan beribu-ribu maaf Pak Ketua Semoga saya bulan depannya kita bisa bertemu lagi lah Oh MC itu yang gak bisa bilang apa? V <laughs> F Agak susah ya Pak Dion, Pak Akmani Kami ucapkan terima kasih banyak Semoga sampai tujuan dengan selamat dan bisa berkumpul lagi Dengan keluarga masing-masing Saya Sufredi Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh satu, dua, tiga Oke Wes Wes Gigi mana? Gigi mana yang ngampet Gak bebas, gak bebas, gak bebas Gigi jadi gak bebas Rasanya kalian pandai kok sekarang gak balik Terus gak sama Pak Dion sama Pak Amani Iya Iya Pak, Pak Dion Pak Amani Pak Amani Pak Amani Pak Amani di tengah, di tengah Oke, tangan kiri Tangan perjuangan Mantap, mantap Mantap Bebas 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 Ayo, bebas Bebas Satu, dua Cepret Wes muda Mas Pak, Mas. Oke. Ini video lanjut lanjut aja. Itu 
orangnya orangnya itu uh, kalau apa orangnya itu kayak gimana ya kita nggak nggak ada yang tahu gitu apa yang akan terjadi satu depannya satu jauh ke depannya berikutnya dan berikutnya contohnya kayak gini pak di tempat kerja kami tuh banyak cewek-cewek yang kalau datang pagi-pagi wis harum-harum pak serius pak doangi saya paling semangat tuh pagi-pagi ya cuma itu pak cuma satu jam berikutnya udah berkele semua pak tadi udah berkele semua semua orang Iya udah berdebu di mana-mana gitu. Yang tadi mukanya ini dempul semua. Masih oke itu. Satu jam kemudian. Hmm. Jadi dompa. Benang capkai. <laughs> Kompilinan kuisi. Pokoknya banyak kali beban beban di mukanya itu. Ya dan uh, saya orang bugis di sini ada orang bugis nggak sih? Ada. 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 Ya, saya orang bugis pertama kali datang ke Batam itu kalau saya ngomong logatnya itu mendoak kali ada yang tahu nggak orang bugis kalau ngomong itu kayak gini tuh pikir mah tuh jalan jalan makan makan bekar bekar ikan tapi semua berubah gitu karena kan kita di Batam ini pak Batam ini adalah miniatur Indonesia semua orang datang di Batam itu dari berbagai kalangan suku ras dan agama tapi semua satu dalam bineka tunggal ika Ya, saya tuh bergaul dengan siapa-siapa aja gitu dan saya punya temen orang Batam, warganya si Hopi. Aku biasa panggil dia kambing. <laughs> dia ini setiap jumpa sama saya selalu dibulinya saya tuh dia ngebuli saya orang Batam gitu ngikutin uh, logat bugis gitu ya kan? Kayak Eri, yang mau kopi gimana? Ikut gak juga jalan-jalan, makan makan, bekar bekar ikan. Masalahnya dia ini kerjanya super ambulan gitu. Aku takut aja gitu. Misalkan dia nih dari Batu Haji mau ke Batam Center. Di perjalanan tuh suara ambulansnya masih normal biasa aja gitu kan. Didu didu didu. Nyampe Batam Center dekat rumahku langsung berubah. Eh didu didu. Eh didu didu. Terus ini lucu loh, tahu tuh ya. Nanti gua ya kan blok itu lagi kita. Terima kasih. Udah kita ya. Thank you.